வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வீடியோ ரெண்டு இந்த ரெண்டாவது வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது எப்படி வந்து டைப் பண்ணுறதுங்கிறத தான் நான் காட்ட போகிறேன் சரி இது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டு போன வீடியோ அதாவது வீடியோ ஒனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை ஒரு மூணு வகையை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருப்பேன் எதுக்கு அப்படின்னா இதே மாதிரியான கம்ப்யூட்டர் எந்த இடத்துலையும் இருக்காது ஸோ ஏதாவது ஒரு வழி வந்து உங்களுக்கு அந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான வழியாக இருக்குங்கிறதுனால தான் மூணு வகை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் ஸோ வீடியோ ஒன்னை மிஸ் பண்ணவங்க கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து இது வந்து இப்போ பார்த்துட்ருக்க இந்த பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பர்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கவே நல்லா தெரியும் இந்த பேப்பர் சைஸ் வந்து பார்த்தா நம்ம கடையிலலாம் ஜெராக்ஸ் எடுப்போம்லங்க அந்த பேப்பர் சைஸ் தாங்க இந்த பேப்பர் ஸோ இது வந்து ஒரு எம்டி பேப்பர் நீங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை திறந்த உடனே ஒரு எம்டி பேப்பர் ஒரே ஒரு எம்டி பேப்பர் உங்களுக்கு வருங்க சரிங்களா ஸோ நீங்கள் அடுத்தடுத்து டைப் பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்தடுத்த பேஜ் உங்களுக்கு அதுவே வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துரும் ஸோ நீங்கள் போய் ஒரு பேப்பர் எடுக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை ஸோ இதில் எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் திருத்திக்கலாம் எவ்வளோ வேணாலும் அழிச்சிக்கலாம் எவ்வளோ வேணாலும் திரும்ப அடிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த பேப்பர் வந்து நீங்கள் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பரில் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இப்போது இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதில் என்னென்ன பகுதிகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லிடுறேன் இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் திறந்த உடனே இதோட ஹெட்டிங்கை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நியூ மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் இது வந்து டெம்பரவரியாக இந்த பேப்பர் அதாவது இந்த ஃபைலுக்கான ஹெட்டிங் டெம்பரவரியாக வந்து இந்த ஃபைலுக்கு இந்த ஹெட்டிங் தான் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்கும் அந்த நிறைய ஃபைலுக்கு நம்ம பேர் கொடுத்து தான் வைப்போம் இப்போ இப்போ நான் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பேர் உண்டு உங்களுக்குன்னா உங்களுக்கு ஒரு பேர் உண்டு இல்லையா அது மாதிரி ஒவ்வொரு பேப்பருக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கும் இந்த பேப்பருக்கு இப்போ பேர் இல்லை அதனால் அது அப்படியே வந்து அதை ஓப்பன் பண்ணுறப்பே பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூ மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டுன்னு தான் உங்களுக்கு டீஃபால்ட்டாக வருங்க அதாவது அது அப்படியே ஓப்பன் பண்ணுறப்பே அந்த டீஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு அந்த பேர் தான் இருக்கும் அடுத்து இது ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் இருக்குது இது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டோட ஆஃபீஸ் பட்டன் இந்த பட்டனை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த டைலாக் பாக்ஸ் கொஞ்சம் முக்கியமானது ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு இந்த டா இந்த ஃபைல் அதாவது இந்த பேப்பரில் நீங்கள் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டிங்க டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டிங்க கலர் பண்ணி முடிச்சுட்டிங்க ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க இது எல்லாமே பண்ணிட்டீங்க அடுத்து என்ன பண்ணணும் இந்த பேப்பரை வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல வைக்கணும் இல்லையா அந்த பகுதி தான் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இந்த பகுதி இப்போ ஃபஸ்ட்டு பகுதி பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூன்னு இருக்கும் நியூனா நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் நியூனா புதுசு அப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த பேப்பர் டைப் பண்ணிட்டு இருக்கப்பே வந்து வேற அதாவது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு வேற ஒரு ஃபைலில் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து இதில் இருக்கிற டாக்குமெண்ட்டை கொஞ்சம் அதில் எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் எழுதிட்டு இருக்கீங்க எழுதிட்டு இருக்க அந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சட்டுன்னு இன்னொரு வெள்ளை பேப்பர் எடுத்து எழுதணும்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா இதுக்கு கீழே உங்களுக்கு ரெண்டாவது பேப்பர் வரும் என்ட்ரு அடித்து தட்டினீங்கன்னா வரும் ஆனால் நீங்கள் அடுத்தடுத்து எழுதுகிறப்போ அந்த பேப்பரை வந்து கீழே போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அதனால் இன்னொரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டு சட்டுன்னு உங்களுக்கு அப்படியே எழுதிட்டு இருக்கும் போதே இன்னொரு டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து நியூ டாக்குமெண்ட்டுக்கு போகலாம் ஸோ இது வந்து முதல் வகைங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓப்பன் இந்த ஓப்பன் எதுக்கு அப்படின்னா ஏற்கனவே ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை டைப் பண்ணிட்டுங்க சரிங்களா ஏற்கனவே ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் நல்லா அழகாக அடித்து சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அதாவது பத்திரப்படுத்தி வச்சுருக்கீங்க சேவ் அப்படின்னா பத்திரப்படுத்துதல் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அந்த சேவ் பண்ணி இருக்கிறத வந்து திரும்பவும் நீங்கள் திறக்கணும் இல்லையா இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த வெள்ளை பேப்பரில் நீங்கள் டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த வெள்ளை பேப்பரில் டைப் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது உங்களுக்கு திடீர்னு டவுட் வருது பழைய பேப்பரில் நம்ம என்ன டைப் பண்ணும் எந்த மாதிரி டைப் பண்ணும் அப்படின்னு சும்மா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப
ஸோ நியூக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் அதுக்கு அடுத்து சேவ் இப்போ நீங்கள் இந்த பேப்பரை அடிச்சுட்டீங்க இந்த பேப்பரை சேவ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த சேவ் பட்டனை அமுக்கலாம் உங்களுக்கு எல்லாமே இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இதுக்கு நான் தமிழ் அர்த்தங்கள் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஒரு வேலை எனக்கு இந்த தமிழ் அர்த்தங்கள் தெரியலன்னா அப்படியே வந்து ஆங்கிலத்திலே படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா எல்லா ஆஃபீஸ்லேயும் பெரும்பான்மையாக வந்து பேசிக்கான இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருக்கணுங்கிறது தான் அவங்க விரும்புகிறாங்க நம்மளுக்கு என்ன தான் தாய்மொழி தமிழாக இருந்தாலும் மாற்று மொழியாக நம்ம ஆங்கிலத்தை எடுத்துக்கிறதுல தப்பு கிடையாது அதனால ஆங்கிலத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேவ் ஆஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டே வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட் இருக்குல்ல இந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை பல விதமாக நம்ம சேவ் பண்ணலாம் அதை தான் சேவ் ஆஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த சேவுக்கும் சேவ் ஆஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரென்சஸ் உண்டு சேவ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைலை அப்படியே வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டாக சேவ் பண்ணும் அதாவது இந்த பேப்பரை அப்படியே வேர்டாகவே சேவ் பண்ணி வைக்கிறது இன்னொன்று சேவ் ஆஸ்ன்னு சொல்கிற டாக்குமெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஃபார்மேட் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அந்த ஃபார்மேட்டில் வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரிண்ட் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்ம ஜெராக்ஸ் கடைக்கு போகிறோம் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு பயோடேட்டா ரெடி பண்ணித்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க உங்களோட டீட்டெயில்லாம் கேட்டு உங்களுக்கு டைப் பண்ணுவாங்க உங்கள் பேர் என்ன உங்களோட படிப்பு என்னெல்லாம் கேட்டு டைப் பண்ணுவாங்க இல்லையா டைப் பண்ணிவிட்டு பிரிண்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு அந்த இதை பாருங்கள் அது கரெக்டாக அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா அந்த பகுதி தான் பிரிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பிரிண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து இந்த பிரிண்டரில் உங்களோட டீட்டெயிலை பிரிண்ட் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய அந்த பேப்பர் பிரிண்ட் பண்ண பேப்பர் தான் வந்து பிரிண்ட்டுக்கான ஆப்ஷன் இந்த பகுதியை கிளிக் பண்ணால் அந்த படத்தை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் மேலே ஒரு வெள்ளத்தால் இருக்கு கீழே வந்து அந்த படங்கள் இருக்கு இல்லையா அது வந்து உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகி உங்களுக்கு வெளியே வரும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த பகுதி எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹை லெவலில் இருக்கவங்க பயன்படுத்தக்கூடியது அதனால இது வந்து உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் இது நெசசரியாக இருந்ததுன்னா நான் உங்களுக்கு கற்றுத்தரேன் அடுத்தது பாருங்கள் ஸோ இந்த ஆஃபீஸ் பட்டனை இன்னொரு தடவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த டைலாக் பாக்ஸ் மறைஞ்சு போயிடும் ஸோ நீங்கள் கிளிக் பண்ண அந்த டைலாக் பாக்ஸ் உங்களுக்கு வரும் திரும்பவும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த டைலாக் பாக்ஸ் போயிடும் இதை வந்து டைலாக் பாக்ஸ்ன்னு தான் சொல்லணுங்க இது வந்து அதோட டெர்மினல் வார்த்தை இது வந்து டைலாக் பாக்ஸ்ன்னு தான் சொல்லணும் சரிங்களா இந்த வார்த்தைகள்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிபட சர்மமாக தான் இருக்கும் ஆனாலும் போக போக உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்கிறது எம்எஸ் ஓ ஆஃபீஸ் டாக்குமெண்ட்டோட ஆஃபீஸ் பட்டனில் என்னென்ன இருக்குங்கிறத கற்றுக்கிட்டோம் நன்றி